കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെ വൈദ്യുതി ബോർഡ് തീവെട്ടിക്കൊള്ള നടത്തുന്നു ജോലിയും കൂലിയുമില്ലാതെ ഈ കൊറോണ കാലത്ത് ജനങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുമ്പോൾ കഴുത്തിൽ കയറി ഞെക്കി പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് ജനങ്ങൾക്ക് താങ്ങാനാവുന്നതിലും അപ്പുറമാണ് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ വൈദ്യുതി ബില്ല് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ വൈദ്യുതി ബില്ലിനെ കുറിച്ച് നടന്ന ചർച്ചകൾ വളരെ രസകരമാണ് കെ എസ് ഇ ബി വലിപ്പച്ചെറുപ്പമില്ലാതെ എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തു ഇരുട്ടടി ഇവരുടെ ശാപമായിരിക്കും വൈദ്യുത മന്ത്രി എം എം മണിയെ ആശുപത്രിയിൽ അതായത് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കാനും സർജറി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചികിത്സ തേടാനും കാരണമായതെന്നാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ നടന്ന പരിഹാസം മാത്രമല്ല കോൺഗ്രസ് ഭരിക്കുന്ന പഞ്ചാബിൽ വൈദ്യുതി ബില്ല് എഴുതി തള്ളി കേരളത്തിലോ തള്ളി എഴുതി എന്നാണ് മറ്റൊരു ട്രോൾ ശരിയല്ലേ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇന്ധനവില വർദ്ധിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഇവിടെ കേരള സർക്കാരിൻ്റെ വക ബോണസായി വൈദ്യുതി ബില്ല് വർദ്ധിപ്പിച്ചു പെട്രോളിൻ്റെയും ഡീസലിൻ്റെയും വില വർധനവിനെതിരെ പ്രതികരിച്ചവർ വൈദ്യുത ബില്ല് കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കുകയാണ് എവിടെ പോയി അവരെല്ലാം ഇത് ജനങ്ങളോടുള്ള വെല്ലുവിളിയാണ് ബില്ലുകളൊന്നും പഞ്ചാബിലെ കണക്ക് എഴുതി തള്ളിയില്ലെങ്കിലും ഇവിടെ തള്ളി എഴുതാതിരുന്നാൽ മതിയായിരുന്നു അമിത ഭാരം അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയല്ലേ ചെയ്തത് എവിടെ പോയി ചാനലുകളിലും മറ്റും ഇരുന്ന് അന്തി ചർച്ച നടത്തുന്ന ന്യായീകരണ തൊഴിലാളികൾ രാജ്യത്ത് കൊറോണ വൈറസ് മൂലം സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം ഇവിടെ കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി മൂലം പലരുടെയും വീടുകൾ പട്ടിണിയിലാണ് മാത്രമല്ല വിദ്യാലയങ്ങൾ തുറന്നതോടെ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ പോലും വാങ്ങാൻ ഓടുന്ന ഓട്ടം ചില്ലറയല്ല അതിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിൻ്റെ ഈ വക ഇരുട്ടടി ഈ അമിത ബില്ലിനെതിരെ സ്വന്തം അനുഭവം പങ്കുവച്ച് സിനിമാ നടൻ മണിയമ്പിള്ള രാജുവും രംഗത്തെത്തി ഏഴായിരം രൂപ ബില്ല് വന്നിരുന്ന സ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോൾ നാൽപ്പത്തിരണ്ടായിരം രൂപയാണ് ബില്ല് വന്നതെന്നാണ് മണിയമ്പിള്ള രാജു പറഞ്ഞത് അതുപോലെ മറ്റൊരു നടനായ മധുബാലും ബില്ലിനെതിരെ പരാതിയുമായി രംഗത്തെത്തിയത് ശ്രദ്ധേയമാണ് പേരൂർക്കടയിൽ തൻ്റെ വീട് ഫെബ്രുവരി പന്ത്രണ്ട് മുതൽ അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ജൂൺ നാലിന് മീറ്റർ റീഡിംഗ് എടുത്തപ്പോൾ അയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് രൂപയുടെ ബില്ലാണ് വന്നതെന്ന് മധുബാൽ പറഞ്ഞു എന്നാൽ വൈദ്യുതി ഉപഭോക്താക്കളിൽ നിന്ന് അധിക തുക ഈടാക്കിയിട്ടില്ലെന്ന് കെ എസ് ഇ ബി ചെയർമാൻ എൻ എസ് പിള്ള പറഞ്ഞു ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം നന്നായി കൂടിയിട്ടുണ്ട് മീറ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ഉപഭോഗത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമാണ് ബില്ലെന്നും എൻ എസ് പിള്ള പറഞ്ഞു ആറുമാസമായി മണിയമ്പിള്ള രാജുവിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് റീഡിംഗ് എടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല ഈ തവണയാണ് റീഡിംഗ് എടുക്കാൻ സാധിച്ചത് അവിടെയുള്ളത് ഡിജിറ്റൽ മീറ്റർ ആയിരുന്നു അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്ന് യൂണിറ്റ് ആണ് ഉപഭോഗം ഏഴ് രൂപ തൊണ്ണൂറ് പൈസ നിരക്കിലാണ് ചാർജ് ഈടാക്കിയത് വീട് അടച്ചിട്ടിരുന്ന സമയത്ത് മുൻ ബില്ലുകളുടെ ശരാശരി ബില്ലായി നൽകിയതെന്നും കെ എസ് ഇ ബി ചെയർമാൻ എൻ എസ് പിള്ള വിശദീകരിച്ചു ആറുമാസം റീഡിംഗ് എടുക്കാനായില്ല ആറാം മാസം റീഡിംഗ് എടുത്തു അത് വെച്ചാണ് വൈദ്യുതി ചാർജ് രേഖപ്പെടുത്തിയതെന്ന് ആവർത്തിച്ച അദ്ദേഹം താരത്തിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പത്ത് പേരെ അയച്ച് വിശദീകരിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്നും ഞങ്ങൾക്ക് തെറ്റ് പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാമെന്നും വ്യക്തമാക്കി കേരളത്തിലെ വൈദ്യുതി ഉപഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം ഒരു കോടി മുപ്പത് ലക്ഷമാണ് അതിൽ തൊണ്ണൂറ് ലക്ഷം ഗാർഹിക ഉപഭോക്താക്കളുണ്ട് എഴുന്നൂറിലധികം സെക്ഷനിൽ ആകെ കിട്ടിയ പരാതി ഒരു ലക്ഷത്തിൽ താഴെയാണ് റീഡിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദിവസങ്ങൾ ക്രോസ് ചെയ്തതിൽ വന്ന പരാതികളാണ് അധികവും അത് പരിഹരിച്ചു പണമടച്ചവർക്ക് സെക്ഷൻ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഇത് പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി സുതാര്യമായാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പരാതിയുണ്ടെങ്കിൽ പരിഹരിക്കാൻ ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് പരാതിയുള്ളവർ അത് നാട്ടിൽ പറഞ്ഞു നടന്നാൽ പരിഹരിക്കാനാവില്ല കെ എസ് ഇ ബിക്ക് പരാതി ലഭിച്ചാലേ പരിഹരിക്കാനാവൂ എന്നും ചെയർമാൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു അതേസമയം അടച്ചിട്ടിരുന്ന കാലത്തെ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ബിൽ തുക തിരികെ നൽകും ഇനിയുള്ള മാസങ്ങളിലെ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്തെ ബില്ലുകൾ കുറച്ചു കൊടുക്കും ഫിക്സഡ് ചാർജിലെ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കുറയ്ക്കും ബാക്കി തുക ഡിസംബർ പതിനഞ്ചിനകം അടച്ചു തീർത്താൽ മതിയെന്നും കെ എസ് ഇ ബി ചെയർമാൻ അറിയിച്ചു